这是什么？什么？再说了，什么时候轮到你来管我？不对，肯定有事瞒着我。你好好清你的行李，不该你管的事情呢，你不要管。行。你觉得我要干什么别人都说公猫容易有黑下巴，主人我检查检查，没有。但是，你脸上长痘了，这薄荷草消火的。说这句。你看看你。我怎么了？到啊！少将军竟然跟小薄荷发展到如此程度了，什么程度？我跟他一直就是简简单单的主仆关系，我是主，他是仆。那奇怪啊，少将军不是很早就看上小薄荷了吗？还让属下出主意，一举拿下他。我最后再跟你说一遍，我那全部都是为了跟他解除契约。少将军，您这怕是当局者迷。旁观者，你什么意思？我觉得少将军很有可能是喜欢上小薄荷，但不自知。我，嗯，喜欢他啊？怎么可能？属下有办法验证此事，不如少将军跟我打个赌。赌就赌，谁怕谁？谁输了，跑教场三十圈。好，听少将军安排。我喜欢他。请。少将军，小薄荷出去帮您置办出行用品了，这是双滑。从老爷府里特地调过来的，这是咱们府里最好的丫鬟。双华见过少将军，今日有我服侍您，还望少将军多多担待。嗯。这是我替少将军向二老爷求的祛疤膏，双华这就为少将军涂上。你太优秀了。双华向厨房询问了您的喜好，特意准备了您爱吃的一切，少将军请用膳。嗯，看见没？什么叫优秀的丫鬟？小薄荷那样的。
，算个什么呀？阿七，肯定是那臭毛的骂。这莫修染是有毛病吧？去趟洛日城带这么多东西啊！梁祝，这还是秋天呢，就开始发情了。臭猫，终于承认我是你主人了。少将军真厉害，距离打中酒坛只差了两丈。老板，您这儿有梁祝卖吗？有啊，白话版、原版和批注版都有的。不知道姑娘要哪一种啊？帮我来个连环画版的吧。好的。你是木头人吗？说话不敢。算了，退下吧。哎呀，如此看来，这小薄荷虽然爱顶嘴，整天叽叽喳喳的，但贵在真实，不像这木头人，无趣。你急他干嘛呀？哦，少将军，咱们该去教场挑选前往洛尔城的精兵了。姑娘，随便看看。听说这天离的胭脂，细腻滋润，色泽持久，公主涂了肯定好看。到时候少将军肯定挪不开眼。本公主不涂胭脂，少将军也挪不开眼。哎，小薄荷，你这是……啊，建国公主，我这帮少将军采购呢。少将军都买了什么？给我参考参考。刚好我也要买特产呢。有。柳叶斋的青团，我们公主早买了。嗯，文趣堂的羽扇，来看一看，特别好用。还有名品阁的白茶，打包了整整三袋呢。哇，那公主啊，嗯，有个带不走的特产，要不要试试？嗯，之怡，让你们尝尝天离国带不走的特产。没想到啊，少将军竟然又如此雅兴，雅兴，嗯，你看，配图可以全方位的让我们了解故事的内核，实在是妙啊！没想到身上沙长的少将军也有如此铁骨柔情的一面，不愧是一代名将。哎，小薄荷，你快给我讲讲，少将军除了学识渊博以外，还有什么其他特点？你哪只眼看见他学识渊博了？啊、uh...。